Alô, YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. É nóis, valeu! E eu me mudar para os Estados Unidos. Tipo, eu conversei com a Kate e falei, ó, oh, eu consigo um visto de atleta. E se eu conseguir, a gente começa a morar junto. A gente já namorava, né? A gente já namorava, mas não, não era noivo nem nada. A gente só namorava. E é a única, tipo, é a única coisa que eu posso, tá ligado? Não tenho para onde ir. É, é isso ou eu volto para o Brasil para continuar jogando de lá? Ela falou, não, beleza. Se você conseguir o visto de atleta, né? Porque o visto de turismo você não pode jogar. Se você conseguir o visto de atleta, tudo bem, não tem problema. Sendo que o visto de atleta, cara, muito, muito, muito raro algum cara do BRT. Você tem que ter, tipo, vários títulos a nível internacional pra eles te darem isso aí, é muito caro. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei todo... Eu ganhava 10 mil dólares, né? Eu peguei esses 10 mil dólares e, dei... e apliquei no visto de atleta, né? Que eram 7 mil dólares tudo. E isso tudo, você não tem a certeza se ainda pode ser negado. Então, eu peguei os... dos 10 mil, eu apliquei 7 mil pra eu tirar esse visto de atleta e os outros 3 pra eu conseguir manter ter os, os meses que eu fosse ficar junto com a Kate, né? Aí, beleza, eu falei, a única chance de eu continuar nesse sonho é se a gente continuar na liga e eu, eu conseguir esse visto de atleta. Aí, chegou no final da season, o nosso time foi em último lá da, da Qualify e foi jogar a final. Aí, os caras chegou pra mim, juntou o time inteiro e falou, Judite, a gente sabe o quanto você é bom e a gente quer que você seja o shot killer do time. Você dê todas as causas, a gente vai fazer o que você mandar, mas a gente quer continuar na liga. E em troca disso, no, no próximo, na próxima season, a gente monta o melhor time que a gente conseguir e realmente vai ser um time pra gente tentar ser top 1 do NA. Aí eu falei, não, beleza, eu faço draft e eu dou as causas. Eu joguei, parecia que eu tava jogando, controlando 4 bot que eu falava Fulano, olha pra cima. O Deltrano, ataca. Ciclano, vai pegar XP. Tu, vai pegar mercenário. Tu, volta. Tu, usa skill. Vai, shielda, uta, não sei o que. Era assim eu jogando. E eu ainda tinha que jogar o meu jogo e fazer o draft. Cara, acabou. Eu joguei os sete jogos. Em sete jogos eu morri uma vez, se eu não me engano. Em sete jogos, cara. Eu, eu, era outra coisa ali que eu dei minha vida. A gente ganhou de 4 a 3, super apertado, decidido ali no último minuto. Aí o que foi que aconteceu? Tipo, na hora que a gente ganhou, basicamente nenhum deles eles me deu mérito nenhum por a gente ter ganho, tá ligado? Então, ninguém do NA sabia que eu tinha feito tudo aquilo. Basicamente, os caras, não, a gente tá muito feliz, a gente continuou, blá, 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 eu já fiquei meio assim, né? Eu já fiquei, caralho. Dei as cal, dei outdraft em todo mundo, fiz tudo isso e eu não, não tive mérito basicamente nenhum, cara. E era basicamente isso, porque do NA não importava, eu era o cara de fora. O que os caras falassem de mim era lei, tá ligado? Era muito, era muito insano, cara. Mas, pelo menos, a gente não tinha cara. Então metade do caminho tava certo. Aí beleza. Aí eu, a gente foi, foi pra parte do visto. Aí o visto eu tinha que voltar pro Brasil pra ir pra entrevista. Aí é onde tem um Fuxo, né? O Fuxo eu já tinha conhecido ele desde, a, desde os eventos que teve nos presenciais. Ele ia assistir, né? O Fuxo que é mod da live e tudo. Então ele falou: Não, vem aqui pro BR. A gente te arruma aqui um lugar pra ficar. Tu vai precisar passar uns 7 dias aqui até ter a resposta do que vai dar no visto, fazer a entrevista e tudo. E seja o que Deus quiser. Eu, muito obrigado. Obrigado, vou lá. E beleza, aí saí lá do Canadá, fui lá para São Paulo, entrevista. Glória a Deus, passei uma semana lá, consegui. Tenho direito a mais uma tentativa. Enquanto isso, minha mãe, meu filho, como é que tá aí? Se tiver ruim, volte para casa, não sei o que, não tem problema, ainda dá tempo e, e vai. Aí foi onde, aí foi no meio do ano, né? No meio de 2018, foi quando eu comecei a morar com a Kate. Vamos montar o time. Aí lá vai eu. Eu continuava no time, porque eles tinham me dado a garantia que eu ia continuar no time, né? Se eu fizesse tudo aquilo. Aí chega a hora de escolher os dois novos jogadores. O cara que jogava o outro jogo saiu e um dos outros caras do time também tinha saído. Aí a gente podia escolher dois players. Um deles eles já era campeão NA várias vezes, já tinha jogado vários mundiais, tinha ficado top 4 e o outro tinha jogado nesse mesmo time dele, os dois tinham entrosamento, era o tanque e o suporte, eu falei, se eu trouxer esses dois agora não passa, vai ser todos esses anos de sofrimento, vai ter valido a pena, agora vai, pelo amor de Deus, vamos, aí o que é que acontece? Como o time era meio que assim de amigos, né, não tinha manager, não tinha nada, a manager do time era namorada de um dos caras do time, de um amigo 
que jogava segunda divisão. Aí esse cara fez o teste e tudo. E no teste eu já vi que esse cara era muito grosso. Aí a gente tinha feito os testes com os outros dois jogadores. Tá ligado? Que tinha andado bom. Aí ela chega e fala. Não, a gente vai chamar esse cara. Porque eu vejo muito potencial nele. Aí eu comecei a chorar. Eu, não, não faz isso. Por favor, os outros dois já, já jogou mundial. A gente pode trazer os dois players pra esse time. Traz esses dois players que a gente vai ser top 1. Não traz esse cara. Esse cara nunca jogou na liga principal, ele só jogou na segunda liga, por favor, não traz ele aí, aí já viu, né, não eu vejo muito potencial nele ele, ele tem, tem chance de se tornar tão bom ou melhor que esse cara, eu falei minha filha, se ele se tornar melhor que esse cara aqui, vai ser daqui a três anos daqui a três anos, eu não sei nem mais onde é que eu tô pelo amor de Deus, bote esse cara, você me prometeu, tá, foi lá e colocou o Cone Master, esse cara era pior que todos os players que eu já tinha jogado no Brasil, meu Deus, cara não tem como, cara, por favor, não não faz isso comigo. Cara, eu me lembro, eu chorei pra ela no Discord, cara. Eu falei, por favor, não coloca ele. Eu abri mão de tudo. Coloquei minha vida inteira aqui pra eu ser o melhor do mundo. Por favor, não coloca ele. Colocou. O cara era ruim. Tretou com o time inteiro. Xingou um monte de gente do time. Acabou que um mês, ninguém, ninguém jogava mais o jogo porque todo mundo tava desmotivado. Só eu jogava. Deu uma treta gigantesca, cara. Resumo da ópera. Mais seis meses, eu sacrificando tudo. E eu não... Tipo mesma coisa, todo dia eu, ia, eu me lembro, cara. A Kate ia dormir, eu ia pro banheiro, tomava banho, antes de dormir chorava, cara. Porque cada dia era muito maçante. Tinha que treinar seis horas com os caras que eram muito ruins. Eu sabia que eu nunca ia chegar no meu objetivo com aqueles caras, tá ligado? E não, eu não podia fazer nada, cara. Eu não aceitava aquilo, tá ligado? Eu não aceitava eu ter feito tudo isso e simplesmente ter, ter tomado essa, essa parada. Final da season, o que é que acontece? Judite, por favor, salva a gente de novo. O que é que eu faço? Lá vai eu. Fazer as cal do time inteiro. Fazer os drafts. Continuamos na liga. Basicamente, eu tinha ganho mais 10 mil dólares, né? Aí, os 10 mil dólares era o dinheiro só pra eu me manter no NA. Porque o custo do NA era muito mais caro. Isso era final de 2018. A gente começou no final de 2000 e... No final de 2014. Até o final de 2018, eu nunca tive dinheiro, cara. Eu sempre só ganhei pra eu continuar correndo atrás do meu sonho. Aí, beleza. A gente ganhou. E antes de eu decidir o que é que ia ser no próximo semestre... Aí a Blizzard fala e chegou, ó. Acabou o competitivo. Não vai ter mais salário. Próximo ano, acabou. Aí, depois de tudo isso, acabou. E só aceita. Eu, eu, eu só chorava, cara. Eu não... Ali foi... Eu, eu não sabia, cara. Eu falava, cara, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Eu tô no NA do outro lado do mundo. Sem dinheiro nenhum. Porque o único dinheiro que eu tinha, que eu ganhava pra eu me manter. Comer, dormir, cagar e jogar. E agora? Aí acabou que, tipo, tinha esses seis meses, né, que a gente ganhou. E aí minha mãe me ligou. Eu tinha que contar pra minha mãe, né, cara? Minha mãe sempre foi a... Sempre foi minha melhor amiga, assim, em relação a isso que eu contava as coisas. Então, a primeira coisa que minha mãe falou, não, volte pro braço de mamãe. Você vai... A gente recomeça tudo. A gente ainda dá um jeito aí no mercado de trabalho. Você ainda, você ainda é novo. A gente não tem muito dinheiro, mas é eu, você, sua irmã. E a gente dá um jeito, tá ligado? Eu não conseguia aceitar isso, cara. Eu não conseguia. Eu não, não entrava na minha cabeça que ali, tipo, acabou. Não tinha mais melhor do mundo. Não tinha mais sonho, cara. O seu melhor do mundo em quê? Se não, não dava, tá ligado? Não, não tinha mais como tentar. Não tinha mais o que falar, mamãe. Mas deixa eu jogar mais um campo aqui. Ali foi quando eu, tipo, eu falava... Eu nasci pra sofrer, cara. Eu falava, como pode, cara? Eu sofri essa porra toda e... Acabou, cara. Simplesmente acabou. Aí foi quando eu... Simplesmente eu não sabia o que fazer, cara. Eu não sabia. Eu... Acabou. Não, não, não tem mais outra coisa. Eu falava, falei, mãe, eu ainda tenho dinheiro aqui pra passar seis meses. Eu tinha ganho uns 10 mil dólares, tava sobrando uns 3 mil. Não tinha dinheiro pra passar seis meses, não. Eu tive que pedir dinheiro emprestado da Kate. Aí eu falei, mãe, eu tenho mais dinheiro pra passar uns dois meses. Eu não vou mentir pra senhora, mas eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Só me dá mais dois meses que eu volto. Foi isso, cara. Foi bairro. Eu não, eu não tinha o que fazer, tá ligado? Eu só, só tinha que aceitar. Eu falei, mãe, eu vou, eu vou voltar a trabalhar. Eu vou voltar aí pro Brasil. Eu não quero ficar aqui sem ter dinheiro. Por, por mais que eu ame a Kate e ela seja a mulher da minha vida. Eu não quero ficar aqui sem ter dinheiro, sem ter condições. E em dois meses eu, eu compro a passagem e volto pro Brasil. E aí foi o, foi o segundo momento que, tipo... Esse foi mais foda ainda, cara. Se vocês acham que o primeiro foi foda... Cara, eu me lembro que eu tava deitado. A Kate tinha ido trabalhar, cara. A Kate tinha ido trabalhar de manhã. Eu tava deitado deitado chorando, comecei a rezar, cara, eu falei, meu Deus, eu não sei como, cara, eu não sei como, como é que tu 
pode me dar um sinal. Porque da outra vez que eu pedi isso pra tu, eu tava pelo menos andando na rua. Então tinha como tu mandar alguém. Eu não sei como, mas por favor, me, me dá algum sinal que eu tenho que continuar forte. Cara, parece história, cara. Se alguém me contasse, eu não acreditava. Mas deu cinco minutos, a campanha tocou, cara. Aí eu fui abrir, pensei que era encomenda, né? Quando eu abri a campanha, era aqueles caras que, que vai na sua porta falar coisa de, de Deus, essas coisas, tá ligado? Ele começou a falar, ele me, ele me entregou um panfleto. Eu queria ter achado esse panfleto, cara. Eu acho que ficou na mudança. Ele me entregou um panfletozinho. Ele falou, ó, oh, tem uma missão que é vir entregar esse aqui pra ti. E, e tava lá exatamente em inglês, cara. A mesma coisa, cara. Continue, continue na luta que eu estou contigo. Só tinha isso, cara. O cara me entregou e foi embora. Juro pra ti, cara. Na mesma hora eu liguei pra minha mãe e contei isso. E comecei a chorar. É foda. Se alguém me conta isso, eu não acredito. Eu digo que o cara tá mentindo. Mas aconteceu. E eu não fazia a mínima ideia, cara. Eu falei, mãe, eu não sei hoje, mas lá na frente eu vou saber o que é isso. Mas eu não vou, eu não vou voltar. Acontece o que acontecer, eu não vou voltar. Aí já viu, né? Ela, ela queria ter coisa, ter muita fé, mas... Eu tipo, tava longe de casa, longe de todo mundo, lascado. Mas ali, cara, ali foi o segundo momento que eu falei. Larguei meu emprego, acabou o relacionamento. Minha família, basicamente nunca me apoiou, meu time me deu as costas, saí do Brasil abandonei as pessoas que eu amava fui pra casa de um estranho, nunca ganhei um puto, o único dinheiro que eu ganhava era pra continuar, e cara eu já tava, já tinha fudido muito cara, eu falei, não tem como ficar pior que isso cara, vou continuar tentando, não sei como cara eu, eu, não tem como ficar pior que isso, não tem como, já comi comida de um dólar já fiz tudo de desgraça que podia acontecer, daqui não passa tá ligado, vamos continuar, aí resolvi jogar a desgraça do Dota, né? Fui lá jogar Dota, comecei a fazer stream. Eu nunca deixei de fazer stream, cara. Desde o começo, eu sempre, minha stream sempre foi ativa, independente do número de views. E tipo, eu tava meio sem rumo. Eu falei, vou jogar porque é isso, tá ligado? Eu não, não sei se é isso, mas é isso. Acabou que eu me frustrei muito em três meses eu não sabia nada de Dota e em dois, três meses eu tava 5.5 de IK de MMR. Era equivalente a quase um dos maiores ranks do jogo, que era Imortal. Eu tava de Vine 6 7, eu acho. E acabou que o, que o cenário de, de Dota tinha muita treta, tinha muito cara que fazia boost, tinha muita cara, tinha muita cara que ia contra todos os princípios que eu queria de ser o melhor do mundo. Aí foi quando lançou, na, na mesma época, foi quando lançou o TFT, cara. Lançou o TFT, eu falei, caralho. Auto chest. Eu, eu nunca gostei de Rastone, nunca gostei de card game. Eu falei, mas é da, é da Riot, né? Talvez seja isso. Vou começar a jogar o Underlord. Pra ver se eu gosto. Aí joguei o Underlord. Quase um mês. Gostei. Falei, caralho, vou, vou jogar Underlord. E tinha saído o primeiro. Aí saiu o TFT. Aí eu falei, caralho, tenho que decidir se eu vou jogar Underlord. Ou se eu vou jogar TFT. Aí pedi um direcionamento, né? Falei, ó. Já cometi o um erro no passado de ir pro jogo errado. Se eu, se eu tivesse ido pro LoL, tivesse feito tudo isso, né? Não tinha sofrido tanto assim, eu acho. Aí eu falei, não, vou, vou pro da Riot, porque a chance é maior de, de, de o jogo vingar. Aí beleza, aí eu entrei pro jogo, comecei a jogar em uma semana eu peguei challenge assim que tinha lançado o jogo, uma semana eu peguei challenge no BR, não foi nem uma semana, foi cinco dias. Cinco dias eu peguei challenge no BR e eu botei na minha cabeça, se eu quiser ser o melhor e eu quiser crescer nesse jogo, eu tenho que jogar no NA, porque é a região que eu tô. Aí fui jogar no NA, e mais cinco dias eu tava com a conta challenge no NA. Em 10 dias eu tava com a conta challenge no BR challenge no NA. Aí eu postei. Aí acabou que foi quando a Cloud9 tava entrando o time de TFT e um dos managers dele já me conhecia do Hot, né? Já conhecia, assim, meio que a minha história tipo, tanto de campeonato que eu tinha experiência e tudo. E ele perguntou, se você quer entrar pra Cloud9? Né? A gente tá abrindo o um time de TFT. Aí pronto, eu falei caralho, é, é agora. Tipo, tá ligado? É a luz, essa aqui é a luz e esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir. Aí eu liguei pra minha mãe, morto se alegre. Esse vídeo eu não sei se eu tenho, não. Resumindo, eu não sei se eu tenho esse vídeo, mas eu entrei pra Cloud9, eu nem lembro se foi antes ou depois do coach, né? Mas aí eu comecei a jogar. Ah, deu o coach pro Jovirone também. Cara, o coach pro Jovirone, cara, foi totalmente... É o que eu falo, tem coisa que acontece na vida que pra mim é Deus, tá ligado? Eu me lembro até hoje, o Muris tava jogando TFT, 
Ele falou, não, Judite, vem jogar um TFTzinho aqui com a gente, o Jove. Ele vai jogar um campeonato lá. E tem uns caras aí que estão querendo dar coach pra ele. O que tu fala aí com eles? Que pá, tu, tu consegue um, uma porcentagem da premiação aí. Então eu falei, não, não, não quero nada não. Só vamos jogar aí. Eu dou umas dicas pra ele de boa. Eu não quero nada não. Só quero que ele vá lá e dê o melhor. Aí acabou que eu entrei no lobby. Eu comecei, ele começou a jogar, tá ligado? Comecei a dar dica pra ele, na, tipo, no, no jogo. Toda vez que ele entrava, eu tava um. Eu vivia jogando. Então ele falava, não, chega aí pra me dar umas dicas E toda vez eu falava, ó, oh, Jove O que tu precisar pra ir lá jogar, ó Pra ir lá jogar, pra representar o Brasil Tipo, se tu quiser que eu acorde, eu acorde Vem aqui de manhã, te ajuda e pá Já era Já era. Tipo, eu nunca cobrei nada dele eu, eu, eu sempre tive medo que ele achasse que eu fizesse isso Por causa que eu queria alguma visibilidade em cima dele, tá ligado? Foi uma coisa que eu sempre tive eu medo sempre deixei bem claro, ó, não quero nada teu Só faltou tô aí pra tu ir lá representar o melhor Que tu conseguir lá E o que eu puder fazer, eu vou fazer fazer, então eu ajudei muito ele, e ele foi o primeiro cara assim que me deu muita moral eu, eu abri a live dele, ele falava caralho, o coach é o melhor do mundo, tá ligado? Ele, ele foi o primeiro cara que falou que eu era o melhor, enquanto nenhum falava isso, nem, tipo, nem, eu acho que nem os caras da, da Cloud9 acreditavam, ele falava caralho, o coach é o melhor do mundo e eu fui lá, ajudei ele, tipo, não cobrei nada, nunca fiz questão tipo, nunca pedi pra ele me divulgar, nunca pedi dinheiro nenhum da premiação dele, nunca fiz questão, foi tudo porque eu só queria só queria ajudar, tá ligado? Só queria ajudar e que a gente tivesse uma representação boa do Brasil. Ali foi uma das coisas mais foda foi alguém chegar pra mim e falar Caralho, esse cara aí é o melhor do mundo só, em, só por ele acreditar nisso Esse foi basicamente quando um pessoal começou a me conhecer, né? Foi por causa disso Aí beleza, e isso eu treinava todo dia A mesma coisa que eu treinava pro Hot Eu treinava pro TFT, cara Eu ia dormir 6 da manhã Jogava 14 horas Jogava os joguinhos lá de memória muscular de... Era try hard ao extremo Passava os 40 minutos lá fazendo Antes de começar a treinar Pra treinar a solução de problema Essas porra toda e por aí vai. Aí acabou que teve esse evento, aí teve o Twitch Rivals, né? É o Twitch Rivals, se eu não me engano, quem tinha ganho era o Hakim, a Qualify. Nenhum desses eu podia, eu podia jogar, porque era tudo campeonato de streamer. Eu sempre streamei, mas eu nunca fui grande, então eu nunca era chamado. E o, o Fuxo, eu sempre conversei muito com o Fuxo, o Fuxo ele falava, Judite, continua treinando que em uma hora a tua oportunidade vai chegar e tu tem que... Nessa hora chegar, tu vai lá e mostra, tá ligado? Porque ninguém acreditava que eu era realmente muito bom. E eu continuava treinando, tipo, sem campeonato, sem nada. O máximo que eu jogava esses campeonatos de final de semana. O primeiro que eu joguei, eu ganhei de 70. Eu, esse que eu ganhei de 70 foi antes de eu entrar pra Cloud9 ainda. Aí acabou o Hakim que tinha jogado no Qualify e ele tinha qualificado pro Twitch Rivals. Cara, Deus, Deus escreve certo por linhas tortas, cara. Na época ele não foi porque tinha dado um problema de parece dele estar tá em minha grande plataforma e quem foi, quem tinha ido era o Yoda. Aí o Yoda tinha sido chamado. Aí beleza, aí o Yoda começou, aí o pessoal que meio que já me conhecia do Jovirone, né? Falou, Yoda, Yoda, pede o Judite, pede o Judite, não sei o que, não sei o que mais lá. Aí eu colei, falei, não, tu precisa de ajuda, eu te ajudo. O outra coisa também, eu, mesma coisa, cara, eu sempre fui esse cara que, tipo, eu nunca quis que as pessoas achassem que eu me aproximo delas por causa de interesse ou alguma coisa, porque eu acho isso muito errado e eu acho isso muito feio, então foi a mesma coisa, eu cheguei, ó, não precisa me dar nada, tá ligado? Eu nunca pedi nada, nunca pedi visibilidade, nunca pedi dinheiro da premiação, nunca pedi nada, eu só falava, o que tu precisar eu vou te ajudar, porque infelizmente eu não tenho oportunidade de ser chamado pra isso agora, mas se vai um BR lá, representa a nós, eu puder ajudar, eu vou ajudar durante isso, eu, eu, eu comecei tipo, três dias antes o cara da Twitch mandou lá, ó vai ter duas vagas qualificadas para quem for no dia do evento e, e tentar se qualificar por lá sem ter os Invitational aí, nisso na minha cabeça nem se passava né, eu falava, caralho, tem que ter ingresso os ingressos já tinham acabado tinha que ter passagem, sendo que para você pedir passagem assim, para um time, eu tinha que pedir sei lá, um mês antes, uma semana antes para Cloud9, faltava dois dias, três dias, e, e era tudo muito louco, tá ligado? Eu tinha que ter local pra ficar, tinha que ter tudo isso, então nem, nem se passava pela minha cabeça eu ir. Só que eu nunca deixei de treinar, eu sempre continuei, sempre continuei treinando. Aí eu me lembro que faltavam uns dois dias pra ir pro, pro campeonato, e o Yoda, ele começou a me perguntar, caralho, por que é que tu não vai pra lá e tal? Todo mundo dizia lá no chat, não, o Judite é bom, o Judite é bom, e eu passei lá, virava a noite ensinando ele e tal, 
falava, Yoda, faz essa comp aqui, que essa comp aqui é a do Lucian, ela tá muito forte, ninguém faz ela, se tu for lá, todo mundo tá fazendo o Draven, tu vai conseguir uma boa posição, e sei lá, eu acho que ele gostou de mim, ele viu o potencial, não sei, e acabou que faltava, acho que foi dois dias antes, eu, a gente, ele tava jogando, eu falei assim, brincando, se tu me arrumar um ingresso, eu vou, eu falei assim, tá ligado? Se tu me arrumar um ingresso lá pra Twitch com, eu vou, aí ele falou, tu vai mesmo? Eu, eu falei, eu acho que eu vou, aí ele falou, não, pois, pois me dá aí 24 horas que eu vejo, eu te digo se eu consigo o ingresso, aí, aí o sonho começou, né, o caralho, será que eu tenho chance de ir, cara?